Médica Venezolana advierte que la gente se está muriendo de mengua. El presidente de la organización, Douglas León Atera, informó que el próximo miércoles harán una acción de calle para exigirle al gobierno que declare la crisis humanitaria en materia de salud. Exhorto a la asamblea. Buenos días. Adelante. Gracias, hermano. Todo este sector es también de alto riesgo, depende de las horas, no a esta hora. Las horas aquí son entre 5 y media de la mañana y 7 de la mañana y después de las 6 y media de la noche hasta la 1 de la mañana este es un sector muy peligroso en el tema de los secuestros esta parte este es Caurimares y es acceso a la autopista porque es muy fácil el desplazamiento en la huida a los secuestradores yo lo llamé como una reedición del caso del caso Vega pero con unas características diferentes ¿no? pues en cuanto a la ejecución y en cuanto al desarrollo del mismo Señor
palabras más, palabras menos, hasta ahora no tiene nada bueno que decirme, tampoco tengo. Ricardo, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu oficina? Bueno, yo estoy aquí afuera. Mira, vamos a... Tenemos dos, cuatro, seis, siete puntos de agenda para que tengamos cierta dinámica. Tenemos ya 14 días, 15 días, con un caso. ¿Este es el secuestrado? Sí. Y este caso eh, tiene la particularidad que es el, tercer, el tercer secuestro que sufre la familia. Ya habían secuestrado a un a un a un hermano y el papá. A un hermano. Cambiaron el hermano por la esposa del hermano para que el hermano saliera a buscar el dinero. Porque la esposa no tenía la posibilidad de sacar dinero. Y luego secuestran al papá y ahora secuestran al hijo. De menos de un año. Él viene de abajo, comenzó eh, cargando carretillas, por pero, si pero se Pero cuando quiere. tú dices él, ¿es quién? El, el, papá, el, papá, el, papá, el papá. El que habló en la grabación. Y bueno, el tiempo eh, es una persona que es piloto, que tiene un nivel económico eh, bien importante. Entonces no ha querido que sus hijos pasen lo que, él, lo que él pasó, lo que él vivió y les ha facilitado. Sin embargo, tiene sus otros tres hijos universitarios, pero este ha sido el vago, el que no ha querido estudiar. Un muchacho que tiene, mide como dos metros bien parecido y bueno fíjense ustedes pues eh, uh -huh. si hablo de monto el monto que están pidiendo es muy alto uh -huh. extremadamente. extremadamente alto y tratan tratan dentro de su ingenuidad pero con conocimientos peliculeros tratan de asimilar una conducta de profesionales en el secuestro. ¿Fue de vida? ¿En, diez, en todos estos días? En los 14 años. La, la pedimos, ¿Qué te hace, qué te hace la, la, la pedimos y no la brindaron. ¿Y con qué frecuencia llaman, Miguel? Han llamado cuatro veces nada más. O sea, y en la última llamada di, comentaron, como ustedes están grabando, y él no pudo en todo caso no negar, eso, ¿no? no pudo manejar esa situación, como ustedes están grabando y además le dieron parte a la policía, te vamos a llamar dentro de un mes. Y han transcurrido eh, 12 días. Yo no entiendo por qué sí. trascendió la noticia de esa manera. Porque... Claro, y entonces se genera una falsa expectativa. Claro, pero sí. absolutamente cierto. Mm. Bueno, pienso yo, primero tuve, eh, o sea, yo trabajo, yo dirijo una empresa de aviación en el aeropuerto Caracas. El aeropuerto Caracas es un gran blanco para secuestradores porque hay mucha gente que tiene aviones privados, hay gente que tiene dinero y hay muchas empresas. Entonces lo que digo, los pilotos ganan en dólares. Los, los dueños de aviones, por supuesto que tienen dólares y tienen aviones privados, tienen poder económico. Los directivos de las empresas tienen ingresos en dólares y, 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 y tienen salarios elevados. Y ahí me, pienso yo que eso se convierte en un target, porque esas personas de esas zonas marginales van a buscar a la gente que le pueden sacar dinero, evidentemente. Abril de este año me secuestran a mí. Por supuesto que nosotros vivimos una situación de muchísimo terror, eso ha durado cuatro días, pero para mí cuatro días fueron eternos, porque tú pasas 24 horas al día hablando con los secuestradores, con una amenaza constante de muerte, con una pistola en la cabeza, te vamos a matar si no consiguen el dinero, el terror psicológico, no solamente el terror que vive uno, sino el terror que vive la familia, porque uno también se imagina la, la familia, ¿no? Y tú, como secuestrado, tienes que comenzar a calmar a los secuestradores. Espérate un momentico, no me vayas a romper la cadena, yo te la doy. 
respeto un momentito, no vayas a romper el hoyo, yo te lo doy, yo voy a colaborar contigo, deja la violencia, es que te voy a matar, si te... yo no me voy a mover, quédate tranquilo, tú tienes el control, tú quieres un dinero, yo entiendo que este es un negocio, vamos a calmarlo, y poco más o menos vas tratando de dominar la situación. Uno de los muchachos me dice, Dios, aquí hay un problema, le digo, ¿qué pasó? Que después que tu hijo dijo que tenía 38 mil dólares, ahora tu hijo que solamente tenía 7 mil dólares, bueno, cuando eso sucedió, llegó el tipo, me puso la pistola en la cabeza, me tiró en el suelo y me dijo, yo debería buscar a tu hijo y matarlo porque la vida tuya no vale nada para tu hijo. Porque después que tu hijo me ofreció 38 mil dólares, ahora me dice que lo que tiene son 7 mil dólares. Finalmente pasó toda esa situación de terror y se cuadró ya la cifra final en 10 mil 140 y pico de dólares. Ahora, eso fue el 6 de abril, estamos ahorita en octubre, noviembre. Bueno, ya tengo otro hijo secuestrado. Entonces ahora viviendo nuevamente el terror este, de esta gente que me dice que es un tipo organizado, que yo lo puedo tener seis meses, y además que los tipos fijan una cifra ilógica, porque los tipos me dijeron que yo tenía que conseguir un millón de dólares, sin ningún tipo de negociación. Le digo, pero por el amor de Dios, ¿quién saca un millón de dólares? Eso parece una, me lo comentaste tú, parece una película de Hollywood. Sí, ok. Si pagas, rápido. Si pagas lo que te pide, te conviertes en un potencial nuevo objetivo de ese juego. Porque fue muy fácil para ti conseguir el dinero y trasciende entre ellos de que tú resultaste fácil. Entonces, te conviertes potencialmente en una víctima para ellos importante y provechosa. The opening of the business world brought in new signs of wealth into very poor regions. So one of the one of the endemic situations that brings about kidnapping is the disparity between the very rich and the very poor. And in Latin America, then even to this day, you still have huge wealth gaps uh, in, in Africa and other and other parts of the world. Um, but Latin America is particular because this is where kidnapping really gets going, where financial kidnapping really gets going. Um, the, the, the difference between the wealth and the poor was so great, but until globalization, until foreign investment started pouring into these areas, it wasn't so obvious. It was something they'd live with. But suddenly you have Western companies coming in, setting up large corporations. There's much more wealth being created, and they're in a very desperate situation. They have no way that they can see that they're going to get from where they are to where these people are. And crime and kidnapping is one of those routes that they followed. Lloyd's is noted for being an innovative marketplace, so their people were more receptive to unusual ideas for insurance. Whereas traditional insurance companies worked on tariff bases, they insured buildings against fire, against um, physical damage, people eventually against theft, auto insurance, all those sort of things. But they're very straightforward, very predictable types of insurance. Lloyd's is much more able to create new ideas for insurance, to come up with new types of insurance that haven't been thought of before. And kidnap insurance was one of those areas that um, came into Lloyd's and where Lloyd's responded. In an unpredictable and unstable world, risks can come from all corners. Kidnap and ransom insurance is dramatically named, but this isn't just for the mega wealthy. If you feel your business may be at risk, we are happy to discuss options with you.
And here's what we cover. So the ransom here is what should we say, this is how much we are going to reimburse you per event. We are covering the loss of the ransom. So you lose the money, the money gets lost in the delivery, Somebody, some other gang steals it, something happens to that money and you can have to come up with some other money. So we ensure that too. In case there is a death or dismemberment, then there is an additional payment, one sum payment that could be a hundred thousand two fifty, depending on the value you contract, that will cover the the death or the dismemberment of the person. If they lose a finger, they lose something, there is an additional money that they receive on that. So if you buy a one million of coverage, you get one million for this, one million for this, one million for this, and one million for this. Uh, for crisis response, we talked about unlimited. So the crisis response team can only respond to our policyholder. They have seen a lot of things. They know the difference between how to negotiate a piracy case than a ISIS case and a La Familia kidnapping. They have to know that difference. They have to have seen different cases too and worked on different cases. And that's very important for us. Chuck Regini. We don't look at the world as, as fences with fenced-in uh, countries and um, establishing an office in this country or establishing an office in that country. Um, we're very flexible uh, and look at the world in terms of where are we going to need to support our clients. Wherever uh, 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 HCC policyholders um, are seeking to do business, and, and you know, as, as you might expect, uh, businesses today, in order to be profit profitable, have to accept greater risks, uh, have to be willing to go into some of the more challenging areas of the world. Hello, hello, David. Hi, Chuck, how are you? Um, and then we just have to figure out your timing. Uh, that's a lot of travel for you. Yeah, and we have a, a huge delay to get the visa. We would have to start our travel from the, the country where it's, uh, where, it's, where it's the shortest time for us to get the visa. Yeah. Which would be Ivory Coast. Ivory Coast, okay. Yeah. 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 And then we could make a turn uh, to Cameroon and then Kenya. I think Jack, um, Jens's uh, colleague, uh, uh, he, he has a Nigerian visa and he can, he can do the Nigerian task for us. Excellent. Chuck, c'est mon N plus 1, c'est ma chaîne de commandement. C'est la personne à qui je rends compte de ce qui se passe sur le terrain. Moi, dans mon rôle de, de, de crisis management member, dans mon rôle de, de membre de l'équipe de réaction rapide, je suis l'équipe qui est déployée sur le terrain. J'ai besoin de voir des gens qui sont des sources institutionnelles locales et qui me confirment des informations ou des éléments d'ambiance sécuritaire. C'est pas parce que le risque semble peu élevé qu'il n'y a pas de risque. Pour nous, cette capitale aujourd'hui est une zone exposée. Dans la mesure où nous avons eu deux attaques majeures sur Ouagadougou et Bamako et que les analyses du renseignement internationaux, nationaux, les organismes qui font de la recherche, les journalistes disent que les prochaines cibles potentielles sont Dakar et Abidjan. Dakar ou Abidjan. Donc on est ici dans une zone ministérielle qui reçoit euh, du public très haut de gamme, 
locale et internationale, une clientèle occidentale. Donc, tous les éléments sont réunis pour que cet établissement soit une cible potentielle. C'est pour ça que nous venons sur un établissement comme celui-ci en amont. Les quelques solutions assurantielles qui ont euh, cette, ce, cette, ce type de produit à vendre ont chacune leur équipe de négociateurs ou de, de membres de réaction de, de rapide et qu'on est 3, 5, 7 euh, par, par assurance. Et comme il doit y avoir entre 5 et 10 assurances, il y a, il y a entre 70 et 150 personnes qui sont, euh, qui sont euh, réellement membres des équipes de réaction rapide, des solutions assurantielles en matière de gestion des risques spéciaux. We only um, bring on to our team um, individuals that have uh, very deep experience in working the most uh, critical incidents um, in their various areas of the world. Kidnappings, extortions, communicated threats, uh, missing persons, detention matters, emergency evacuations, all in some of the highest risk areas of the world. Finding people that have a lot of experience doing that sort of thing is not easy. It's not as if you can do a Google search and come up with a list of uh, qualified candidates. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale du journal de l'Afrique consacrée à la Côte d'Ivoire et à cette attaque de Grand Bassam. Nous irons bien sûr à Abidjan retrouver nos envoyés spéciaux sur place. Et après cette première attaque terroriste du genre, le bilan est très lourd. 18 morts, dont 15 civils et 3 membres des forces de l'ordre, des victimes de différentes nationalités. Euh, ce que je vais peut-être faire, vous savez, j'aime bien, moi, je fais ça avec les étudiants, même si vous n'êtes pas étudiant, un, un petit mot avec votre prénom, euh, Philippe. Philippe. Euh, colonel, troupe de marine, je quitte le service actif le 31 mars. François, je crois que je vais vous dire, vous êtes ancien militaire aussi. Je suis ancien, j'ai passé 23 ans euh, dans l'infanterie. Ouais. Pas colo, mais ouais. fantassin quand même. Ouais. Très colo dans la, dans Très colo dans l'esprit. <rire> euh, ensuite, euh, j'ai quitté donc il y a cinq ans euh, l'institution. J'ai travaillé aux terres australes et antarctiques françaises à la préfecture. Ensuite, j'ai basculé, j'ai travaillé au Gabon à la présidence. Colonel Bon Syriac euh, du Congo Brazzaville. Ouais. Je suis officier des troupes spéciales. Ouais. Et actuellement, je travaille au cabinet du chef d'état-major des forces armées congolaises. D'accord. Lorsque les, le, le, la crise se déclenche, généralement, comment ça se passe euh, Et c'est du vécu. Euh, alors, c'était pas un vendredi soir, mais un, un lundi soir, 22h30, avant de me coucher. Truc que ma femme ne supporte pas. Je regarde mon téléphone qui était sur la table du salon. Et je vois un truc rouge qui clignote. Je dis, tiens, c'est tu sais qui m'a fait, qui m'a appelé et Là, je vois Chuck qui me dit, est-ce que tu as des contacts sur la Libye on a, on a une situation. Donc, il se trouve qu'encore une fois, par mes réseaux, et j'insiste vraiment là-dessus sur la, la, la logique de réseau, il faut connaître du monde partout, des facilitateurs, parce que quand on en a besoin, c'est comme ça qu'on débloque des situations. Je trouve un point de contact avec quelqu'un qui, paradoxalement, se trouve être à Paris, pas du tout en Libye. Et pendant 41 jours, je me suis occupé euh, de tout faire pour sortir une journaliste qui était retenue, détenue euh, par les autorités euh, libyennes, celle de Kadhafi. Moi, je travaille pour une solution assurantielle qui paye ma prestation de service pour sortir les gens vivants d'une situation de crise. Si je peux aller plus vite que l'État, tant mieux si à un moment l'État a besoin de me parler, ils savent me joindre, ça ne s'est jamais produit. En revanche, il arrive parfois qu'on ne travaille pas forcément dans le même sens que l'État. Sur certaines situations de détention, l'État, lui, son objectif, c'est d'arrêter les criminels. Ce n'est pas du tout notre objectif. Nous, c'est de sortir la personne vivante. Conclusion, il peut y avoir conflit d'intérêts. C'est pour ça que parfois, la chaîne hiérarchique décide qu'on ne parle pas ou qu'on ne dit pas tout aux autorités, ce qui nous met nous-mêmes en porte-à-faux. Mais c'est du business privé. Moi, je travaille pour un client qui est victime d'une situation de crise dans laquelle son intégrité physique est mise en jeu. Donc moi, je n'ai qu'un seul objectif, tout mettre en œuvre pour le sortir vivant le plus rapidement possible. J'en ai pas d'autre. Arrêter, juger, c'est pas mon problème. We will never break the law. Um, we uh, conduct our business in, in uh, complete compliance with laws and regulations. Um, 
So we would never put ourselves, we would never put Unity, we would never put our consultant team, we would never put our client in a position of doing anything that would be unethical or illegal. It's a profitable business. We work to be profitable, uh, but one claim can one claim can really hurt you and hurt your book that year. It, it can be really severe, uh, but it's generally a profitable business for us because we have such a spread of business. We built it so nicely that we have lower risk and higher risk and. And, and make things even out at the end. So it's just a matter of like spreading your book. We are big enough to have exposure all around the world. Uh, so we do get claims. Yes, we, good, we, we get a good amount of claims, but not to make us operate on a loss. <laughs> so so we, 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 do, we do fine. Do you go yourself on the field? I, I travel wherever there's a need for or an interest in our business and typically because it involves kidnapping it tends to be higher risk parts of the world. Um, Latin America is a very common destination for travels and within Latin America Venezuela is one of the higher risk areas so yes we we spend time in these countries. And uh, do you take an, an insurance where, for yourself when you go to risky areas? I couldn't comment on that. <laughs> Why not? We're talking about confidentiality of policies. How can I tell you whether we're insured? And for journalists, is there a special advice? Yeah, don't go. Primero puede ser aquel, el último que está ahí. Sí, ese es el primero. El segundo archivo puede ser el que tiene de tercero. Ese ponlo de, ok, ponlo de, de quinto o sexto, la secuencia que vaya. Esta banda acostumbraba, antes de empezar a negociar, a mandar en una tarjeta de teléfono estas imágenes. Cortaban la falange como fe de vida y como prueba de que eran ellos quienes tenían a la víctima para empezar a negociar. Por cada día que pasaran, le iban a ir cortando otro dedo y otro dedo y otro dedo para mandártelo en una tarjeta telefónica al padre para sensibilizarlo y pagar más rápido. Bueno, en dos horas verdaderamente que nosotros no hacemos presentaciones magistrales, hacemos presentaciones interactivas donde el participante también interviene constantemente, formula preguntas. ¿Qué hacer si se es víctima? Ya quieto es quieto. Que de, eh, las instrucciones que debe eh, seguir para evitar ser agredido, no propiciar la agresión por parte del, del delincuente que lo secuestra. Darle tiempo a la policía de que trabaje, poder identificar a los delincuentes, tratar de no pagar lo que ellos piden, en el tiempo en que lo piden, para que ellos entiendan 
de que deja de ser un próximo objetivo. En todas las oportunidades, recomiendo, vamos a denunciar y vamos a trabajar de mano con la policía. Por ejemplo, mira, privatización de la seguridad. ¿Dónde está la privatización de la seguridad? Ok, perfecto. Asesinato, no, no, no diría yo asesinato, sino muertes violentas. Para quitar la palabra asesinato, ¿qué? No, no, pero eso está en mayúscula. ¿eh? Ah, ok. Fíjate este detalle. Fíjate esa, esa pobre gente que está parada ahí por buscar algo de comida a precios razonables. El cóctel de la muerte. El cóctel de la muerte es, eh, está constituido por dos ingredientes. Sangre con hambre. Sangre que significa inseguridad y hambre que significa el deterioro, el deterioro de la economía. Es que no me llamó a mí, porque después piensan, mi número, este número está intervenido, lo están grabando, lo están chequeando, y dicen, no, no, no. Lo que me llama la atención, Miguel, ¿cómo consiguieron ellos el número de mi esposa? Sí, yo también. Yo te, toma. Yo también quería. Porque mi esposa cambió ese número hace tres meses uh -huh. y Kenny no se sabe ese número de memoria. Porque lo tiene metido en la memoria de su teléfono. Entonces. Porque incluso cuando a mí me preguntaron, cuando, me, cuando, me, ahí voy, espérate, cuando a mí me secuestraron, tipo, pues, pero dame el teléfono, ¿a quién llamar? Coño, ¿a quién llamo? El de mi esposa, no, no me acuerdo. Oye, tú no te vas a salir el teléfono tu mujer, no me lo sé, ¿vale? Porque yo no lo llamo a ellos por un nombre, yo llamo a un nombre. Bueno, y Kenny no se sabe ese teléfono. Y el teléfono de Kenny, según entiendo, me dijo Romero, lo apagaron el viernes a las 11 de la noche en un comarín, no lo han prendido más. Correcto. Entonces, ¿cómo le llegaron a ellos a ese teléfono? Porque lo acaba de quemar tres veces cuando nos venimos a echar la llave. Ese teléfono es reciente. Claro. Ese teléfono no tiene mucha gente. Claro. Ahora no entiendo si por casualidad el tipo me vuelve a llamar a mí. Aunque ya por lo que veo no creo, lo intenta llamar a mi esposa de nuevo. La negociación es tú me vas a responder esta pregunta para nosotros seguir hablando de una fe de vida que yo te voy a poner. Tiene que ser absolutamente de esa manera que lo estás diciendo. Sí. Es lo que yo te pida. Sí. Y vas a hacer una pregunta que, que signifique la verdadera... Eh, posibilidad de que entendamos bueno todo está bien pues ¿no? y ahí no hay ofrecimiento de dinero nada, no nada, ofrezco, nada, no, nada y no nada, ofrezco nada de dinero nada nada de dinero sí. nada de dinero. si te voy a preguntar cuánto tienes tú bueno primero me responde la pregunta claro y cuando yo tenga la pregunta yo vuelvo contigo claro ahora si el tipo me da la suponte que pasa una hora y el tipo me da la respuesta acertada que hago si le ofrezco que tengo algo no no te cuentas que conseguí 6.500, algo así. Hasta 13, 14, no importa, eso, sí. no, eso, eso no es. Eso uh -huh. la, verdad, la verdad es que ahorita no importa nada de eso. Pues, ¿no? Ok. Ok. De no importa nada de eso. Ok.
en el sector de Prados de María del Cementerio, el lugar donde en horas de la mañana de este lunes se fue frustrado un secuestro. Se pudo conocer que los presuntos secuestradores, quienes resultaron abatidos, se dirigían a bordo de dos vehículos. Uno... Estas son vistas privilegiadas. No las tomé yo. Llegan precisamente porque hay agentes, hay policías que a través de las redes de mensajería, de WhatsApp, de BlackBerry Messenger, eh, ellos te mandan, pero tú no, no, uno no puede decir quién es. Esta era la camioneta de la víctima. Lo interceptaron, se metieron en la camioneta, lo sacaron del puesto de conductor, lo llevaron hacia atrás. Fueron interceptados por una patrulla policial y chocaron. Y ahí empieza el tiroteo. El resultado hasta ahora eh, todavía no, no lo tenemos de manera oficial, pero eh, eh, nos han dicho que hay tres muertos, que fueron los tres eh, supuestos secuestradores. Otro rumor que hay con respecto a esto es que posiblemente alguno de los, de los captores, de los, de los delincuentes, era también funcionario. Porque ocurre eh, a veces. Ocurre. ¿Muchas veces? O a veces? Ocurre, ocurre cada vez más frecuente. Cada vez más frecuente, sobre todo funcionarios de policías eh, preventivas. Hay una explicación muy sencilla, muy simple, que es la que ellos dan y te dicen que, bueno, como el sueldo ya no les da, entonces se ponen a hacer eh, todo tipo de delitos, no solamente secuestro. seis muertes violentas, octubre es el segundo mes más violento del año en Caracas. Nosotros, desde las universidades venezolanas, trabajamos con los casos conocidos por la sociedad los que aparecen en la prensa, los que están en los reportes, los que podemos saber de muchas otras maneras, y eso nos ha permitido poder seguir el pulso durante todos estos años y nos ha permitido, de alguna manera, ser una alternativa ante la censura y ante la historia oficial. Pero es que la mayoría de las personas que son secuestradas en el país no denuncian. No denuncian porque... Piensan que la policía no va a hacer nada. Al final, ya pagaron. Tienen miedo de que si denuncian, pueden ser víctimas de represalias por parte de los delincuentes. Y tienen miedo también que parte de los secuestradores sean policías. Y que como algunos de nuestras personas nos han contado, llegan a la oficina de la policía a presentar la denuncia y se encuentran con el secuestrador. Este año, relativo hasta el año siguiente, se analizan 134 países en relación al Estado de Derecho, de aplicación de justicia, independencia de los tribunales, toda una cantidad inmensa de variables. De 134 países, Venezuela ocupa el lugar 134. O sea, estamos hablando de un abismo. Bueno, fíjense, para muchas de las, eh, de las informaciones o incluso de las agencias de seguridad internacional, eh, Venezuela y Caracas aparecen como los lugares donde hay más secuestros en el mundo. Esa es un poco la, la visión que se hace. Entonces, la gran pregunta que, que siempre se hace, que uno le hacen, es, ¿será eso verdad? ¿Es eso verdad? Entonces digo, bueno, uno... Un, un, uno pregunta, ¿es que alguno de ustedes ha tenido, sido en su entorno familiar, ha sido víctima de secuestro? 
¿O ha tenido algún familiar secuestrado? Sí. ¿Tú también, Daniel? Sí, familiar. Sí, también. ¿Y tú también? Amigo cercano. Amigo cercano. Daniela, ¿cómo fue el secuestro allá? Eh, fue hace varios años atrás, express. Un ruleteo, lo metieron en el carro a mi mamá y eso fue unas 12 horas más o menos. ¿El tuyo? El mío ha sido, bueno, dos ocasiones, no a mí, a mi hermano, se lo han llevado dos veces. ¿Dos veces lo han secuestrado? O sea, lo han secuestrado como tal, ya a un sitio no, sino le han dado claro, vueltas. Claro, y el tipo de secuestro es el secuestro Más por... secuestro es pre, que han sido con dos carreras. ¿Qué hace el tuyo, Mar? Cuando me iba a estacionar, cuando me separé la camioneta, se paró un carro al lado, me estaba siguiendo y se dieron cinco pistoleros ahí. Se fueron dos para la casa, a mí me pasaron para atrás con la esposa mía y la niña mía que tenía tres años de esa oportunidad. La esposa mía le pusieron una capucha, ahí me acostaron así con una pistola. Entonces el, el, atrás estaban hablando con una pistola y uno estaba manejando. A las 4 de la mañana nos soltaron y resulta que la, la camioneta apareció porque estaba en el Libertador. A, a, yo de, de hecho fui, estaba como a cuatro puestos de una jefatura civil. Supuestamente una banda de la policía metropolitana en su oportunidad, le comentaba a ellos hace un rato, que era una, una banda de la policía metropolitana que fue desmantelada tres años antes, entonces se pusieron a secuestrar. Pues. La mala experiencia. ¿Tú también tienes...? Sí, bueno, a mi papá se le metieron en la casa cinco personas. Este, él estaba bañándose en la piscina con, con mi hermano eh, y lo sacaron de la piscina. Eh, le dieron con el arma en la cabeza y los amarraron a mi mamá y a mi papá. Y a mi hermanito lo dejaron, mi hermano tiene cinco años, lo dejaron en el medio de los dos. Este, y bueno, ahí... Este, lo amenazaron de forma violenta, verbalmente, lo amedrentaron, le decían que lo iban a matar, que dónde estaba el dinero, que dónde estaban las joyas. Eh, eso fue recientemente, hace menos de un mes. Cámaras de seguridad, tenía cerco eléctrico, este, y todos los dispositivos los violaron. Y despertaron a mi primo, este, preguntándole que dónde estaban los dólares, el dinero, etc. Los amarraron y agarraron cuchillos los calentaban en la cocina y se los pegaron y le dejaron un montón de cicatrices. Y esto, eso fue hace como tres meses, ¿no? Así, el trauma que ellos tienen, o sea, es que en tu propia casa, cuando ya irrumpen el lugar en donde que tú estás más seguro, es, es lo más absurdo de, de, del universo, porque ni ya en tu casa te sientes seguro. ¿Cuándo vuelven a tener clase? ¿Mañana tienen? Desde tempranito. Desde ¿Sí? la desde las 8, wow. Hasta las 3 y Nosotros tenemos un toque de queda autoimpuesto. Nosotros a nosotros mismos nos impedimos salir en la noche por el temor al secuestro o, mucho peor, a la muerte. Perdemos nuestra libertad porque para evitar los secuestros nos secuestramos nosotros mismos en nuestras casas. Ella la secuestraron frente a ellos cuando estaba saliendo del liceo. Eh, ella creo que tiene 13 años, sí. Y, y aquí hubo toda una operación para detectar a, a la banda que la, tenía, que la tenía secuestrada. Bueno, este secuestro no estaba registrado en las cifras oficiales. Creo que los secuestros van a estar más o menos en el mismo nivel que tuvieron en 2008. ¿Vas a ver? 
530, 550 víctimas. ¿Oficial? Sí, sí, es oficial pero conocido de manera extraoficial. ¿Y en realidad? Multiplica por 9. Entonces serán unas 3.500 víctimas en todo el país. Por lo menos. Me llamaron porque habían secuestrado a una persona que salía de su casa a un club sí. para una partida eh, de golf con sus amigos. Tenía ya eh, dos o tres horas negociando. De eso se trata. Pidieron 30 mil pidieron 30, dólares. Eh, la, la asistencia no fue inmediata porque quien asume la conversación empezó a llamar amigos y les dijo a los tipos eh, ya tengo 7 mil dólares. Mm. Pero es que no solamente eso, sino que el mismo secuestrado, cuando le estaban pidiendo los 30 mil, él dijo posiblemente no llegue a 30 mil, pero sí puedo llegar a eh, 15 mil dólares. Wow. El mismo secuestrado se lo está diciendo. Está o sea, no mal. tienen una preparación, Increíble. no hay absolutamente ninguna cultura de cómo comportarse durante el secuestro. Cuando el señor que estaba negociando, que es un señor de 76 años, que es un hombre, que, un empresario que tiene experiencia, y yo, Miguel, hubo un poquito ahí de... ¿Así? De, sí, eso es un poquito como que midiendo poder, pues, ¿no? Porque, claro, él no sabía quién es el Miguel que venía a asesorar, no, no estaba claro. Y bueno, y poco a poco se fue ganando la autoridad. Pero al principio hubo un poquito porque el señor quería con todo resolverlo ya. Cuando fue a pagar... Lo, lo mantuvo en línea todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Será sí, para es, que no...? No, no, eso sí es... Eso es normal. Eso sí es frecuente hoy día. Sí, sí, sí. sí. No, no, es, no, no. Eso es porque ellos piensan que si tú eh, abres el teléfono en cada una de las celdas, te va registrando cada una de las claro. celdas. Pero si tú vas con el teléfono abierto de una vez, celda, se pierde no. la trazabilidad. Ajá, es ajá. correcto. La nego negociación dentro de todo fue relativamente rápida. Sí. Generalmente, una de las cosas que Miguel argumenta de su experiencia es que se, se entregue y se, de noche, pues, ¿no? Sí. Para no exponerse sí. a estos tipos. Así será los, mi lectura, así será un nivel de impunidad que no les importaba ah, y, y, en pleno día. Y, la edad, y, ¿Y lo maltrataron físicamente? No, no, nada de eso. Nada. Es más, conversó dos o tres veces y él poco más o menos organizó su... El, el tema de su secuestro, pues, ¿no? We cannot go as HCC or Tokyo Marine HCC go to Colombia and sell insurance policies there. We cannot do that, as we cannot do it in Brazil or in Venezuela as an international company doing business there. Similar, we cannot sell kidnap and ransom in Italy or in Portugal. No. no. So, so Venezuelans can go to other countries and buy the coverage in other countries. That's not, not a problem. We, as I said, we don't pay anything. 
We reimburse the client for a financial contract set in, the, in another country. So if, the, if it's forbidden to pay in Colombia, who is paying is the client. But having said that, I don't want it to sound like the client is breaking the law. It's something that the government has to allow them to do because it's their loved one that they need to, to get back. Forget the insurance. If my daughter is kidnapped, I don't care if there is a law saying that they're going to throw me in jail. I'm going to get my daughter out of there. In Venezuela, los comerciantes, en Venezuela, grupos empresariales se han ido asegurando privadamente contra los secuestros. Claro, no lo dicen porque es ilegal y porque además no deben decirlo, porque se expondrían a, 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 a ser más víctimas. Eh, lo hacen regularmente con compañías fuera del país, se contrata fuera del país, se hace una negociación que es en moneda extranjera y se hace de una manera muy callada y muy, muy silenciosa, muy cautelosa. Hay toda una práctica de adaptación de la sociedad al secuestro. Ahora, quien puede pagar el seguro, haz, toma esta medida. El empresario mediano, que no tiene cómo pagar esto, se asegura con sus vecinos, con los amigos, teniendo cómo pagar el secuestro. De acuerdo, Domingo. Yo me voy a ocupar de eso esta misma tarde. ¿Ok? Claro que sí. Bueno, hermano, estoy pendiente de ustedes. Claro que sí. Ok. Ok. Eh, pero sí que un familiar muy cercano esté involucrado en el tema. Mira, eh, el, el, los muchachos están trabajando en la calle. La banda, la banda que tiene a Kenny es una banda de ocupar el Tui. ¿Ok? Sí. No es la banda del Guarataro, es la banda de ocupar Ah, ok. Hoy se, hoy se identificó a otra persona por el trabajo que están haciendo los investigadores. Eh, arrojó, en el día de hoy, en una entrevista que tuvieron, arrojó... Eh, que una persona afirma que otro de, eh, de, de, del núcleo familiar o cerca del núcleo de amistades o muy cerca de ustedes está dando información. Entonces yo quiero que, para tenerlo hoy mismo, que los muchachos están esperando eh, esa información, sí. quiero que... Me, o sea, ubica tres personas y me da los números de teléfono de esas tres personas, por favor. Ok. No hables con tu almohada. No, por no favor. Que nada. Por favor. Ahora, ¿cómo crees tú? ¿Le están llegando algo? ¿Qué crees tú, Miguel? Coño, claro, hermano. El círculo se está cerrando de una manera importante. Se está cerrando el círculo. Coño, qué bueno, ¿eh? Ok. discipline of hostage negotiation, it, it's, it's more of an art, certainly, than a, than a science. 
but those techniques uh, don't change uh, uh, depending upon where you are in the world. There are some incidents, some international kidnappings that are politically motivated, where the demands are political. Those are incredibly high risk to the victim because the the demands um, tend to be uh, unachievable or um, not things that can be negotiated, such as all the U.S. military out of the Middle East or the release of Muslim all of our Muslim prisoners, um, something along those lines, um, obviously, you know, it, it's not something that can be negotiated. Um, so you have to think, you, 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 as a negotiator, you're looking at what is the hostage taker's real motivation in this situation. If, if those are the demands, if they're these unreasonable, non-substantive demands, what is the hostage taker trying to achieve? Uh, in those situations, um, it, it may be simply the death of the victim. The last thing I remember was... Good morning, Mr. Marshworth. It's Rami speaking. Yes, good yes, morning. Yes, good morning. The chef tells you, you have to thank God that we are in their hands. There is many other journalists who were kidnapped in northern Syria and Aleppo. And it's been years, and no one knows anything about them. About they are transparent people, they are clear people. All what they want is the money from the government, and that's it. Yes. Yes, but we, we need to hear our son's voice. We need to be sure that he's all right. Son. <laughs> I mean, that's very important for me to be able to talk to my, my family, please, Jake. The Danish government doesn't pay ransom or anything. We can advise you, but we don't pay. They told me that uh, since I was an infidel, a non-Muslim, and since I was from Denmark, the country that was infamous for the cartoon crisis, you know, the, the character pictures of the Prophet Muhammad, um, the religious people have decided uh, a fatwa, issued a fatwa on me, saying that it was halal to butcher me. So what do you mean by butcher? And they said, well, we mean butcher. Either we will cut you into pieces, we will cut off first your hand, then your foot, then your head, or butcher means that we will sell you for money. That's what butcher means. The moment, the first moment the kidnappers mentioned that they wanted $20 million to release me, I felt like dying inside. Uh, because at that point I realized I'm not getting out very soon. Uh, you know the days, Jeppe? Yeah, yeah. I, I, I try to keep track of the days. To keep check. Yes. 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 Yeah, it's, <clears throat> it's okay. Yeah. <clears throat> but also because I need to keep my mind busy. Yes, we are going We're to looking. talk again tomorrow mm. at 10 a.m. Danish time. Okay. The okay. Sheikh say tomorrow, 10 a.m. Danish time, Martin Muskida. Martin Muskida. Have a good sleep tonight.
my old dad managed to take a photo of the screen while I was there on video. And my father was saying, yeah, I'm sorry, the, f the photo is a little bit out of focus, but my hands were shaking. No wonder why. Seeing your son crying, flanked by two guarded, they, then they took on the hoods when, when they were on the screen with guns in their hands and my crying son was in the middle. Uh, the starting period from day one up to day five until the negotiator was introduced, we were the only ones talking to the um, kidnappers and Jepper. And then we were to, to get in touch with the private company uh, trying to find a professional negotiator that could take over the negotiations uh, with the kidnappers. And he was presented to us as the savior. And I said, what? <laughs> this guy the savior? Yeah. Are we placing our son's life in the hands of this guy? My father begged, can the family accountant please, could he be part of the conversation now? Uh, and the kidnappers agree. Or Abu Omar said okay. Uh, and then the family accountant came into place and he presented himself as Mr. Jens. And I could just hear from the voice that I didn't know who Mr. Jens was. I never heard his voice before. Um, but I also sensed from the very, very first moment that this was a good guy. Um, yeah, I get a bit emotional thinking about it. But he had like this very, very soft voice and he was being uh, very friendly. And he was also uh, saying very clearly to me that uh, don't worry, Epic, we will solve this issue. I needed to build a good rapport with Abuoma so that he trusted me and then trusted that I was the representative of the family and that the family was not rich or wealthy and that would then uh, 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 get us a little away from the government issue and get us closer to being a family negotiating. The voice, the tone, the background noise, everything that is around there, listening to what, actually listening to what he says, what kind of guy it is and what happened. That's a, the situation, feeling of the situation was, was important to have. Abu Omar called me as I, at any time of the day, when I was in the car, when I was, you know, everywhere. Within a few days, almost everything about religion or politics uh, or any other kind of like uh, uh, more altruistic agenda was put aside. From that point, it was just money. It was all about money, 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 money. Uh, and at least to my experience or how I felt it, uh, I mean, it was purely business. Of course, it's a trade, but of course you need to find exactly the balance between uh, how, as a, what, what, also what is possible. It's not possible to get 20 million. So we can close the deal, the case there and say it's not possible, goodbye, sleep well. Uh, but of course you have to get closer to getting uh, him out. And that's, that's the primary goal of everything, of course. It's not a saving money, it's, it's get him out. One important point of information was that the kidnappers almost never get what they ask for in the first place. It's always a smaller amount they get along with. And that was a comfort, of course. To forget the 20 million. Yeah, yeah, and very, very, very quickly it was five millions. Pricing mm. of Jeppe was never an issue. Never, mm. never, never. I mean, you must imagine that we started this fundraising from zero. And then uh, the money collected were piling up to a certain extent. But I mean, this, this was the limit. This was the price. 
We didn't have any discussion about pricing. We were looking at how much money was collected during this fundraising, and that was our offer. And the only horse trading in that situation was that the first offer given to them wasn't the maximum amount of money that had been collected, so we had a little left to bargain. I didn't take part in that bargaining, my son didn't take part in that. It was Jack and his partners who decided what was going to be the first bid. Jack? Hi, Chuck. You know, everyone is uh, busy with all that stuff. Yeah, yeah. It's not the most peaceful country, so probably uh, check up on some sources or Things yeah. like that, I guess. I'll send you the link. You take Perfect. Check it out. Thanks. Great. Thank you, Chuck. Okay. Sounds good. Yeah, let me know how it goes. Very good. Always good to have a contact with him because he's very... He listens carefully and he's uh, always, you know, we can always take a problem and then discuss it and then we find a solution. So it's great. He's more, much more experienced in these matters and uh, he's uh, as a godfather of... Uh, of this kind of business. And then the phone Skype call came and uh, Jens, the negotiator, started with a long speech saying, you know, it's been very difficult to collect all this money. And he was repeating himself again and again saying, it's a normal family, they don't have that much money. They had to talk to friends and family, and I remember the kidnappers were getting like really angry at him and said, "Cut the bullshit! Just tell us the amount." And he was, "No, I have to, uh, I have to uh, inform you because it's very important to tell you that it's been uh, a big, big work for me and the family to collect all this money, and I think we can be very proud that we reached finally after a lot of hard work and a lot of sacrifice and you know he used so many words because because i was not sure that how his state of mind was and i wanted to hear his voice more to find out is it is it maybe not the right time to present it or is it the right time to present it and and then he wanted to hear of course he wanted to hear and then he got it and then he said the number, and I remember the eyes of Abu Omar, who was still wearing a hood, but I could see his eyes, went like this, of pure anger. And he exploded, shouting at the negotiator, saying, you are a traitor, you do not respect me, you are playing games with me, you are making me a fool, um, this is bullshit. Uh, there's nothing more to talk about now. We're going to kill Jeppe. Uh, everything is, I mean, you're just treating me like shit. I'm going to treat you like shit now. I'm going to cut Jeppe into pieces and send his bloody parts to his family. And then he started beating me uh, and he also started whipping me uh, in front of the Skype connection. Not with picture, but with sound. Yeah, but th this is the game. This is the game. This is this is a part of it. This is, is an, an unfortunate, un unfortunately. Sometimes it goes better than that. Sometimes it doesn't. Uh, you don't know in reality what is happening over there. You don't know if 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 they uh, whip the wall and say scream. Uh, it sounded pretty natural this time, but but uh, you know you. It's a part of it. It's it's you can't avoid that. He said, uh, I have to thank you, Jens. Uh, thank you for your ridiculous offer. Now, what is going to happen is that the amount that we had been dealing with, the ransom that had been lowered to this level, is now going back to the old level. And that was like a big jump back. And on top of that, the offer you came with, this ridiculous, respectless, offer you gave us, I will put that money on top of that ransom. So now you have to pay like even more and everything is on you. It's your fault, Jens. Everything that's going to happen now, even if Jeppe is going to be killed, that is your responsibility. I 
didn't believe at all that they would kill him or hurt him real hard. Because it didn't seem that way. Why should they do that? Uh, so, and there were some other things also that indicated that, okay, this was a part of it, but, but not too bad. I'm, I, you know, it sounds really bad because, uh, oh, yeah, fine, uh, you can just uh, do this and this. That was not uh, at all. Uh, I, I didn't feel good about that, but uh, of course not. But I could understand also that we need that reaction and then we need to get back to the negotiation. The other thing was that the war around us was getting closer and closer. So I think the kidnappers also were afraid that their own lives were at risk. So they were like, they were now like in double trouble. They could risk my life and they could risk their own life. So they needed a solution. Um, and I think that was the reason that they were ready within a few days after to make a deal. When they finally agreed on the amount of the ransom, uh, then the negotiator asked Abu Omar, so how would you like the money to be transported? How would you like to receive them? And uh, I think to the surprise of everybody, uh, Abu Omar said, well, I would like them to be in a suitcase and the negotiator said, so what kind of suitcase? Uh, yeah, maybe like a Samsonite suitcase. Uh, I think he specifically mentioned the brand. And uh, the negotiator said, but then what kind of, of Samsonite suitcase? And then he said, uh, I would like a suitcase like in the movies. And uh, as far as I remember, the negotiator laughed a bit and also the kidnapper was laughing and suddenly there was this like ha 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 uh, crazy bizarre deal that the money should be put in this specific samsonite suitcase that looked like the one they are using in the movies and uh, jens said well okay i'll make sure you get it in that suitcase and then abooma said and then one more thing yes you have to put in some extra money for for me, okay, some money to show like our friendship and the respect. So you have to put in an additional envelope saying from Sheikh Jens to Sheikh Abu Omar. And then you have to put in additionally 5,000 US dollar and put it in the envelope for me personal. And you, you have to put, he was also like, then when you have the suitcase, you have all the cash money, but then you put the envelope on top of that for me. I think that was like the, the final piece of a, a very complicated power game, saying that I'm still the king. Men, hvad, hvad, men hvordan var din oplevelse af ham, chefen der, Aboma? Aboma. Ja. Var han psykopat, eller var han intelligent? Eller var han et eller andet imellem? Jamen, jeg tror, at er også intelligente. Ja, ja. Øh... Jo, men psykopat på den voldelige måde, eller var han både... Altså, fordi psykopat er man jo, når man er kriminel i virkeligheden lidt, fordi man er følelseskold, ikke? Men... Ja. For, fordi den rapport, jeg havde med ham, var egentlig... Han var jo ikke ondskabsfuld. Han var ikke nedladende. Jo, han var ondskabsfuld, fordi han... <laughs> men, men, øh, men han var ikke nedladende og uigennemtrængelig. Nej. Uh, altså, det er klart, at han, at, at han, var, jo, han var jo intelligent, ja. det er uh, indlysende, uh, og han vidste, hvordan han skulle uh, manøvrere. Uh, og jeg tror, han havde noget erfaring med det. Ja, det uh, tror jeg også.
those are the million dollar ransom, two million dollar ransom. It was very common in the past, now it's not so much. It's not so common anymore. You see it, but not in the same, same frequency as you see the little ones. Fast, quick and dirty, as they say it here. It's just how you, do the, your, you, you invest your time as a bad guy. You, if you do small ventures, you get more money. And you are always employed, I think. <laughs> I hope I'm not giving ideas to the bad guy. No estaba en capacidad de responder ninguna pregunta porque estaba muerto. Así es. Trágico, lamentable, dramático, pero, pero real. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ahí vamos poco a poco. La lucha. ¿Cómo está, la, cómo está tu gripe? Bueno, estoy tomando ahí Tyson, no me daño, pero tengo malestar, pero poco a poco yo voy saliendo de eso. Por lo menos me tomo mejor voy y me voy a hacer plan. Ok, ok. Sí, sí. Bueno, mira, yo, yo viajo mañana, ¿no? Ajá. Viajo mañana por dos días. Ok. Eh, yo pensaba regresar el miércoles, pero... Creo que por algunas razones debo adelantar mi viaje para el martes a mediodía. Creo que lo voy a adelantar, ¿no? Ok. Entonces, no obstante, eso que te estoy comentando eh, va a estar eh, en la comisario Caldera aquí, por supuesto, ¿no? Claro. Que tú tienes su número, ¿no? Sí, sí, yo lo tengo. Pues. Apóyate en ella con lo que sea, pues, ¿ok? No ha, habido, no ha habido nada entre ayer y hoy. Hablé con, con los muchachos y, y la verdad es que no ha habido nada nuevo, pues, ¿no? Ok, perfecto. De acuerdo, Miguel. De acuerdo. Saludos. Gracias, Miguel. Que estés bien. Hasta luego. Prevention and education is necessary because you don't think those thoughts normally because you're not prepared for that. You don't know how to act. You don't know to present your own value. Even if I don't have any money, I'm a human being and I have a value. I, I, as a, maybe somebody else has money or maybe I can help you with something. Maybe I can uh, display your message on TV. Maybe I can do something. So that's what we, we need to educate people so they know these basic things. That's, the, that's their point of survival, or that's the, 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 the basis of survival.
Take it off. Take the hooch off. What are you doing here? I'm a reporter. Yeah, you're a reporter. Yeah, that's clearly reporting. Huh? You got all the material with you? Laptop, camera, anything? Yeah? I don't have anything here. No, you don't have anything. Isn't that a bit strange to be a reporter and not having anything? Yeah, we lost After it. After me! We lost it when... Yeah, you lost it, you f***ing idiot. You're here to spy on us. That's what we know. If you want, I can give you my name. It's yeah, thank you very much. Have I asked for it? F***ing idiots. What's your name? My name is Eric. Eric what? Eric Pick? What the f*** did you do in the forest? I was uh, here to event. Hiking around, right? Look at me! Yes, sir. You're f***ing hiking around in the forest to do director work? You think I'm f***ing stupid? No, sir. You better f***ing not. I'll f***ing give you something to laugh off. Put your hood on. Yes, sir. Do you like the darkness in there? No, sir. I can give you eternal darkness if you want. Do you understand that? I fully understand. You like it in there? Look at me. Look up. I prefer... You like it in there? No, sir. No? I'll f***ing give you something to laugh off next time. Yes, sir. Think! Yes, sir. What is your primary target uh, when you when you are in such a situation? Well, establish rapport and a relationship. Establish relationship, yeah. yeah. So how do you do that with a head on your head? With your voice. You can't, right? With your voice. Yeah, you cannot really do a good rapport building with a hood on your head. No. So, try to get it off. so, yeah. So the primary target here is to get it off. We provide to our policyholders 10% of their premium can be used for prevention services provided by our crisis consulting team. So, I mean, you have free money out there that you can use to, in, to put all this system in place. My call is to tell them that they can do it. Tell them about the importance of doing it, of protecting their own employees, but it's their choice if they do it or not. But I think what brings the ransom down is prevention, is investing in prevention, and it's making it harder for them to, to get any sort of money out of this business deal. I remember the first time I heard about it. Mm. Afghanistan? But, but I think it only really came on the agenda with Somalia, right? I mean, that's when it really took off. The, uh... Yes, that's true. That's probably true. Well, I mean, Yemen also. Yes. Yemen, uh, I think, was probably... That was probably around 2005 and 2006 when I did some work in Yemen and we were going outside of Sana and uh, of Sana. The, the capital, and there uh, people talked about uh, close protection and all of that sort of thing. The chances of kidnapped remains very low, right? So, um, but obviously, if we end up in the, that situation, if one of our staff, if myself or Finn, yeah. end up in that situation, I would never forgive myself if we did not have the appropriate arrangement in place to, to deal with such a situation, of course. Security costs overall, insurance, not only, but not only that, also 
for instance, uh, security that we need to have provided when we drive around now has also increased dramatically uh, in the last 10 years. There is a risk of, uh, of being disconnected. The more you, you fence in yourself, the more you live behind bars, move around with, with armed escorts, the, the more difficult it is to actually get a real sense of uh, the situation. And the more alienated are the persons that you're supposed to, to work with and whose lives we're here to improve. So people who are caring the disabled. Okay. But it doesn't work. So the nearest water point is one kilometer. And is it a pay point? Do you have to pay to collect the water? Uh, Thank you. Thank you very much. Huh? Okay, so. Okay. Okay. All right. Okay. to climb down the security ladder once you once you're up there so in that sense you can see there is a there is an, an unfortunate uh, tendency and an unfortunate spiral to to uh, in our view overemphasize uh, security vis-a-vis -vis the risk there is obviously it's required to act upon security incidents but it's also required to act when situations become more calm and maybe that's where we are lagging somewhat behind Vaina tan buena, cuéntame, hermano, cuéntame. Lo liberaron, lo, lo soltaron, lo dejaron medio muerto por allá en una carretera en Santa Teresa. Yo no le llamaba de la policía de, de, de independencia. Coño, qué vaina tan buena, qué vaina tan buena. Hablando con, con él, lo, lo dejaron en la verona, lo dejaron en una cuneta y la policía lo recogió. Ahí pensaron que era un cliente que estaba medio estaba muerto y el muchacho parece que lo golpearon todo, pero está bien, acabo de hablar con él. Un poquito de recuento ahí, bien bueno, toda la noche vino toda la familia, nos reunimos, uh -huh. pasó su rato ahí, este, durmió mal, por supuesto, yo me imagino pensando en todas las pesadillas que vivió esa cosa, uh -huh. pero se le está dando mucho apoyo psicológico, mucho apoyo familiar, y es un poquito de cuestión de tiempo que se recupere. Ah, sí, ellos me mantenían como al mínimo, me daban un solo vaso de agua al día y me daban comida, una comida cada tres, eh, cada tres días. Entonces, obviamente perdí 22 kilos estando, estando ahí en cautiverio. Pues. Permiso. Toma, yo te he hecho, ¿qué? Por favor. Toma, 
Yo de verdad que no, no entendí. Yo cuando ellos me liberaron yo pensé que dije, bueno, mi papá pagó. Pero no pensé que se tratara de que, de que la, la policía les estaba llegando. Sí, no, no, la policía, claro. El, el trabajo fue meramente de, de policial, pues de acoso. Ellos tenían una presión muy grande y no les quedó otra que liberar. Así fue. Nunca dieron una posibilidad de, de continuar con la negociación, nunca la dieron. Fue una cuestión bien cerrada, un millón de dólares, un millón de dólares, y ahí se quedaron, pues, ¿no? El muchachito que me cuidaba me decía que, que él necesitaba ese dinero para poderse comprar una granada, un chaleco antibalas y que él se quería comprar una Glock roja. ¿Una Glock roja? Ah. Bueno, la verdad es que no, no las conozco. No, yo tampoco, pero no, eso fue lo que me dijo él. Yo siempre había sido el más negado a viajar por el mm. tema de que no me gustaba montarme en los aviones y toda la cosa. Y de verdad que para mí, haber estado en Estados Unidos y ver la tranquilidad con la que vive la gente normal, sí. me pareció una cosa inconcebible. O sea, yo... Mira, que tú puedes andar por la calle tranquilo, ¿vale? Mm. Sin, sin aquel tema de que... Eh, eh, tengo que andar mortificado viendo por los retrovisores si alguien me viene siguiendo que no puedo sacar el teléfono porque me lo van a robar, que no puedo, que tengo que andar en los centros comerciales pendientes de, de, de que si me va a quitar la bolsa o no, o sea, de verdad que me pareció una experiencia tan, tan bizarra, yo. o sea, esto es lo, lo que es normal, en realidad, sí. o sea, me pareció insólito, dije, no, yo definitivamente no puedo seguir viviendo en Venezuela, o sea, no, no es vida, y después de esto menos. Claro, por supuesto. el secuestro en gran parte del mundo ha evolucionado como muchos de los sectores más ricos se han endurecido se han, han aumentado su protección entonces el negociante busca ya una, una, no un secuestrado donde puede ganar mucho sino muchos secuestros medianos o pequeños donde puede ganar algo Desde los grupos de izquierda hasta el Banco Mundial hablan que la desigualdad crea el delito y la violencia. Nosotros creemos que no es así. No, no, no nos parece que sea una causa. Sin embargo, creemos que lo contrario sí funciona. La violencia, los homicidios y los secuestros aumentan la desigualdad porque hacen a unos sectores más frágiles, más vulnerables al delito y al secuestro y a otros, a los privilegiados ¿no? les permiten sobrevivir con la protección privada con los seguros internacionales el motorizado que había tenido que vender su moto para poder pagar el secuestro se empobreció totalmente Claro, pagó 500 dólares, pero esos 500 dólares le permitían a él llevar la comida a su casa con su trabajo de mototaxista, hasta la recuperación. ¿no? Una persona clase media alta o un rico podrá pagarse después un psiquiatra para que lo ayude. El pobre tendrá que, con, tendrá que eh, contentarse con rezar unas oraciones ¿no? y pedirle a Dios porque no va a tener ni cómo recuperarse ni va a tener otra protección. <risa> 